రక్త ప్రసరణకు సంబంధించినటువంటి ఏ సమస్యలు రావు నీ మెటబాలిజం సంబంధించినటువంటి ఏ సమస్యలు రావు మన సమస్యలు అలా ఎక్కడ వస్తాయంటే మనం పీల్చుకునేటువంటి గాలి ఎప్పుడు కూడా ఊపిరితిత్తులు నిండుగా ఉండదు పాయింట్ ఏమో గాలి ఉంటుంది రక్త ప్రసరణ ఉండదు కింద ఏమో ఊపిరితిత్తుల యొక్క కింది భావంలోనేమో రక్త ప్రసరణ ఉంటుంది వాయు ఉండదు మన సెక్షనల్ బ్రీదింగ్ ద్వారా మాత్రమే అంటే విభాగ ప్రాణాయామం ద్వారా మాత్రమే మనం మన యొక్క ఊపిరితిత్తుల యొక్క అన్ని భాగాల్లోకి ప్రాణవాయువుని రక్త ప్రసరణని పంపించడం జరుగుతుంది అందుకే విభాగ ప్రాణాయామం అనేది అన్నిటికంటే ప్రాణాయామాల్లో మొట్టమొదలు వచ్చేది విభాగ ప్రాణాయామం అందులో సూక్ష్మంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి లంగ్స్ ప్రాబ్లం అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిజీజ్ అని అంటాం సిపిఓడి అని అంటాం ఆస్మా అని అంటాం ఎంఫిసీమా అంటాం ఇలాంటి వ్యాధులు ఉన్నప్పుడు మీ యొక్క ఊపిరితిత్తుల యొక్క సామర్థ్యం చాలా తక్కువైపోయింది అటువంటప్పుడు మనం ఆ సామర్థ్యాన్ని పెంచాలి అని అంటే మనం చాలా నెమ్మదిగా ఎలాంటి కష్టం లేకుండా సుఖంగా శ్వాసను పీల్చుకోవాలి సుఖంగా పీల్చుకోవాలి అని అంటే ఇవి దీంతో స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకని ఇక్కడ పీల్చుకునేటువంటి గాలి సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అంత దీర్ఘంగా ఉండదు ఎందుకని నీ లంగ్స్ కెపాసిటీ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు పీల్చుకునేటువంటి గాలి తక్కువగానే ఉంటుంది కనుక దీంతో స్టార్ట్ చేస్తాం ఏ విధంగానైతే లంగ్స్ యొక్క కెపాసిటీ పెరుగుతుందో నీ యొక్క ఊపిరితిత్తుల యొక్క సామర్థ్యం పెరుగుతుందో నీ ఛాతీ యొక్క సామర్థ్యం పెరుగుతుందో ఆ విధంగా నువ్వు వివిధ విభిన్న రకాలైనటువంటి ప్రాణాయామాలు చేయటానికి నీకు అర్హత లభిస్తుంది అందుకే మనం ప్రా ప్రాకృతికమైనటువంటి ప్రాణాయామాలతో మనం మొదలెట్టాం ఇందులో రెండో రకమైనటువంటి ప్రాణాయామం అంగుష్టి ముద్ర అని అంటాం వీటిని ఏమన్నా అంగులి సహిత ప్రాణాయామం అన్నాం లేదా కరముద్రలు అంగులి ముద్రలు అని అంటాం వీటిని ఇప్పుడు ముష్టి ముద్రలు ఈరోజు మనం ముష్టి ముద్రలతో మనం నేర్చుకుందాం ముష్టి అని అంటే దేన్ని ముష్టి అని అంటాం దీన్ని ముష్టి అని అంటాం ఈ ఈ చేయిన్ లోపల పెడితే అంతర్ముష్టి అంటాం దీన్ని బహిర్ముష్టి అంటాం ముష్టి అనగానే ఇది దీన్ని ముష్టి అని అంటాం దీన్ని అంగుష్ట ముష్టి అని అంటాం దీన్ని శయన ముష్టి అని అంటాం దీన్ని దీన్ని అంతర్ముష్టి అని అంటాం దీన్ని అంతర్ముష్టి అని అంటాం ఇలా 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 ఇవి రెండు విభిన్న రకాలు మనం ఇలా పెట్టి శ్వాసను పీల్చుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ శివయోగ దీపికలో వచ్చేటువంటివి ఇలా పెట్టి శ్వాసను పీల్చుకున్నప్పుడు క్లావిక్యులర్ బ్రీదింగ్ అని అంటాం ఊపిరితుల యొక్క పై భావానికి శ్వాస వెళ్తుంది నిన్న మనం ధ్యాన ముద్రలో ఏ విధంగా పెట్టి శ్వాస పీల్చుకున్నప్పుడు ఛాతి యొక్క పై భావంలోకి వెళ్తుందని చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా ఏ విధంగా పెట్టి శ్వాస పీల్చుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఊపిరితుల యొక్క పై భావంలోకి శ్వాస వెళ్తుంది ఇలా పైకి వెళ్తుంది మనం దీన్ని శయన ముష్టి అని అంటాం దీన్ని ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇంటర్కోస్టల్ బ్రీదింగ్ అని అంటాం ఊపిరితుల యొక్క మధ్య భావానికి శ్వాస వెళ్తుంది ఈ విధంగా ఉంచినప్పుడు మన యొక్క ఊపిరితుల యొక్క కింది భావంలోకి వెళ్తుంది అని అంతర్ముష్టి అని అంటాం ఈ యొక్క ముష్టి ముద్రలకి ఒక విశేషమైనటువంటి ఒక గుణం ఉంది ఎందుకని ఈ ముష్టిని దేనికి ఉపయోగిస్తాం మార్షల్ ఆర్ట్స్లో కుంగ్ఫూ కానీ బాక్సింగ్ కానీ వాటిలలో కానీ దేని ప్రతి చాలా వాటిలలో మనం దీన్ని వాడతాం అంటే అది ప్రాణాయ మన సైట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఉంటాయి ఈ సైట్ ప్రాబ్లమ్స్ కరెక్ట్ చేయాలి అని అంటే సో మన యొక్క ప్రాణాయామాలని మన యొక్క కంటి ఎక్సర్సైజ్ని చూసి మన యోగాలో సో మన పాశ్చాత్యులు ఎప్పుడో పుస్తకాలు కూడా రాశారు ఒక ఆయన ఆస్ట్రేలియన్ ఒక ఆయన సో విలియం బేకర్ అని ఒక ఆయన ఏది సో అమెరికన్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ పుస్తకాలు రాశారు ఏది సో మీ జీవిత కాలం కళ్ళద్ద కళ్ళ జోడు లేకుండా మీ చూపుని ఎలా పెంచుకోవాలి ఎలా ఉంచుకోవాలి ఆ జీవిత కాలానికి కంటి చూపు ఎలాంటి దోషాలు లేకుండా అది దేనివల్ల సాధ్యమవుతుంది ప్రాణాయామం వల్ల సాధ్యమవుతుంది ఈ ముద్రల వల్ల సాధ్యమవుతుంది దీనికి మనం ఈ ముద్రల్ని వాడతాం ఇక్కడ ఇది ఈ విధంగా వేసేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఈ విధంగా నిల్చొని శ్వాసని పీల్చుకొని మన రెండు త్రాటకం చేస్తూ రెండు కళతి ఈ యొక్క నఖధారణ అంటే మన యొక్క చేయి యొక్క వేల యొక్క గోల్ని చూస్తూ చేసేది అంగుష్టం యొక్క నఖం అంటే బటన వేల యొక్క గోల్ని చూస్తూ చేసేది ఆ రెండు కళ్ళతో ఇలా చూస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ ఏ విధంగా కుడివైపుకి 
మళ్ళీ నెమ్మదిగా ఇలా మధ్యకి శ్వాస వదిలేస్తే ఇలా మధ్యకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ ఇలా ఎడమ వైపుకి శ్వాసని వదిలేస్తూ ఇలా మధ్యకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ కుడి వైపుకి శ్వాస వదిలేస్తూ ఇలా మధ్యకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ మళ్ళీ ఎడమ వైపుకి శ్వాసని వదిలేస్తూ మళ్ళీ మధ్యకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ ఇలా పైకి శ్వాస వదిలేస్తూ కిందకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ పైకి శ్వాస వదిలేస్తూ కిందకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ పైకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ పైకి శ్వాస వదిలేస్తూ కిందకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ పీల్చుకొని వదిలేస్తూ కిందకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ పైకి శ్వాస వదిలేస్తూ కిందకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ ఎదురగా ఆ తర్వాత శ్వాసని పీల్చుకుంటూ డయాగ్నల్ కుడి వైపు నుండి కిందకి దక్షిణ వామ ఎగ్జియల్ అని అంటాం శ్వాసని పీల్చుకుంటూ పైకి శ్వాస వదిలేస్తూ కిందకి 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 మళ్ళీ మధ్యకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ ఎడమ వైపు నుండి కుడి వైపుకి శ్వాసని పీల్చుకుంటూ పైకి శ్వాస వదిలేస్తూ కిందకి 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 మళ్ళీ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ మధ్యకి ఇప్పుడు శ్వాసని పీల్చుకుంటూ పైకి సవ్య దిశలో క్లాక్ వైడ్ డైరెక్షన్లో శ్వాసని పీల్చుకుంటూ శ్వాస వదిలేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ శ్వాస వదిలేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ శ్వాస వదిలేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ శ్వాసం వదిలేస్తూ శ్వాసని పీల్చుకుంటూ శ్వాసను వదిలేస్తూ నమ్మరి శ్వాసం పీల్చుకుంటూ వదిలేస్తూ ఇది కుడి చేయితో దక్షిణ హస్త శక్తి చాలన ముద్ర త్రాటకే ముద్ర ఏది మన యొక్క నేత్ర దోషాలని సరి చేయడానికి ఐసైట్ని సరి చేయడానికి ఇప్పుడు కుడి చేయితో చేస్తాం మళ్ళీ అడవి చేయితో కూడా చేయాలి ఎందుకు అడవి చేయితో చేయాలి కుడి చేయి అనేది ఇలా ఉన్నప్పుడు కుడి చేయి ఎంతైతే కుడి వైపుకి వెళ్తుందో దీన్ని మేజర్ యాక్సిస్ అని అంటాం సో కుడి చేయి అదే కుడి చేయి ఇలా అడవి వైపుకి వెళ్ళినప్పుడు మైనర్ యాక్సిస్ అవుతుంది తక్కువ దూరం వెళ్తుంది ఎందుకని ఈ ఛాతి యొక్క డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది అందుకే ఇది మైనర్ యాక్సిస్ అవుతుంది అందుకే మనకి రెండు యాక్సిస్లు ఉంటాయి స్పెరికల్ అని అంటాం సిలిండ్రికల్ దోషం అని అంటాం స్పెరికల్ సిలిండ్రికల్ సో ఆ స్పెరికల్ సిలిండ్రికల్ ఆ రెండు దోషాలని సరి చేయడానికి మనం మేజర్ యాక్సిస్ మీద పని చేయాలి మైనర్ యాక్సిస్ మీద పని చేయాలి అందుకే విధిగా ఎడమ చేయితో యూజ్ చేసినప్పుడు ఎడమ వైపుకి మేజర్ యాక్సిస్ అవుతుంది ఆ తర్వాత కుడి వైపుకి మైనర్ యాక్సిస్ అవుతుంది అందుకే మనం కంటి చూపును సరి చేసుకోవడానికి మనం ప్రాణాయామాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం ఏం ప్రాణాయామాన్ని విభాగ ప్రాణాయామాన్ని ఉపయోగిస్తున్నాం ఏది మన యొక్క అంగుళి ముద్రను ఉపయోగిస్తున్నాం అంగుష్ట ముద్రను ఉపయోగిస్తున్నాం మొదటి ముద్ర అంగుష్ట ముద్ర ఈ ముద్రను ఉపయోగిస్తున్నాం ఎందుకని కంటికి ప్రాణవాయువు వెళ్ళాలి ఈ ముద్రలో కంటికి ప్రాణవాయువు పైకి వెళ్తుంది ఇలా ఉందనుకోండి మీ హృదయానికి శ్వాస వెళ్తుంది ఇలా ఉందనుకోండి కింది భావానికి శ్వాస వెళ్తుంది ఉదర భావానికి శ్వాస వెళ్తుంది జననేంద్రియాలకి మరియు మల విసర్జన వ్యవస్థకి శ్వాస వెళ్తుంది ప్రాణవాయువు వెళ్తుంది ఇలా ఉంచినప్పుడు రక్త ప్రసరణ మీ యొక్క ఊపిరితిత్తులకి మరియు మీ యొక్క హృదయ సంబంధిత రక్త ప్రసరణకి వెళ్తుంది కోరోనరీ ఆర్టరీ సిస్టమ్కి వెళ్తుంది ఇలా పెట్టినప్పుడు శిరసు పై భావానికి వెళ్తుంది మన యొక్క కరెక్షన్ ఏంటి కంటి కరెక్షన్ దేని మీద పని చేస్తున్నాం ఆల్టరీ ఆప్టికల్ కాటెక్స్ ఏరియా అని చూస్తున్నాం సైట్ కాటెక్స్ అని అంటాం సో మన బ్రెయిన్లో సో ఆల్టరీ కాటెక్స్ వేరు సైట్ కాటెక్స్ వేరు స్మెల్ కాటెక్స్ వేరు టంగ్ కాటెక్స్ వేరు స్మెల్ ఈచ్ ఏరియా డిఫరెంట్ బ్రెయిన్లో సో మనం ఆయ్ మనం ఇదేంటి ఆప్టికల్ కాటెక్స్ మీద పని చేస్తున్నాం ఆప్టికల్ నర్వ్ మీద పని చేస్తున్నాం ఆ వాటిని యాక్టివేట్ చేయాలి అని అంటే అక్కడ శ్వాసను పంపించాలి అందుకే ఏ విధంగా కంటి కంటి యొక్క కండరాన్ని మనం కదిలేస్తున్నాం ఆ ఆప్టికల్ నర్వ్ని యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం తద్వారా ఆ బ్రెయిన్లో ఉండేటువంటి ఆ ఆప్టికల్ సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుందో న్యూరాన్ సెంటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఫైర్ అవుతాయి ఆ న్యూరాన్స్ అనేవి మీరు ఇలా చేసినప్పుడు మీ బ్రెయిన్ స్కాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో యూ కెన్ సి ఆప్టికల్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో బ్రెయిన్లో ఆప్టికల్ ఏరియాలో ఫైర్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ విధంగా ఆప్టికల్ నర్వ్ డిజార్డర్స్ కానీ రెటీనా డిజార్డర్స్ కానీ ఏదైతే ఉంటాయో అవి సరి చేసుకోవచ్చు ఏది స్పెరికల్ అండ్ సిలిండ్రికల్ విజన్ డిఫెక్ట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు 
అంతేకాదు సో నేత్ర దౌతి అని చేయాలి వారంలో ఒకసారి ఒక పల్లెంలో సో శుభ్రమైనటువంటి నీళ్ళని తీసుకొని ఆ నీళ్ళలో కలని మూ ఏది బ్లింక్ చేయటం మూయటం తెరవటం మూయటం తెరవటం మూయటం తెరవటం ఇది మంచి ఎక్సర్సైజ్ ఇది మన యొక్క కంటి సంబంధించినటువంటి వ్యాయామాల్లో ప్రాణాయామాల్లో వస్తుంది మీ పిల్లలకి ఎక్సర్సైజ్ ఇవ్వాలి వాడికి ఒకవేళ సైట్ కనుక ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే ఏ మెల్లకన్నో లేకపోతే వాడికి మందమైనటువంటి చూపు ఏదైనా ఉందనుకోండి రాబోయే కాలంలో వాడికి ఏదైనా కంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాబోతున్నాయి లేదా మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాడు కళ్ళకి బ్లింక్ చేయలేడు అందుకే అప్పుడప్పుడు మనం కూడా టెస్ట్ చేసుకోలేం కళ్ళని వేగంగా కొడుతున్నావా అమ్మాయిని చూసి కొట్టడం కాదే కళ్ళు నువ్వు కళ్ళు నువ్వు వేగంగా కొడుతున్నావా లేదా ఇంపార్టెంట్ అవునా అలా కొడితే నీ కళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయని అర్థం అమ్మాయిని చూసి కళ్ళు కొట్టామనుకో అది అనారోగ్యానికి సూచన ఎవరిని చూడకుండా నీ రెండు కళ్ళని పైకి కిందకి ఇలా 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 కొట్టామంటో అంటే నీ కళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయని అర్థం ఇలా 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 కొట్టామనుకో ఇవన్నీ ముద్రలు ఏది యోగి కన్ను కొట్ట కొట్ట కొట్టడం రాక కాదు ఇలా కొడతాడు ఇలా కొడతాడు కళ్ళని టైట్ చేయడు ఇవన్నీ నీ కంటి మీద కను రెప్ప మీద ఎంత పట్టు ఉంది ఒక యోగి అంటే మామూలు మాట కాదు ప్రతి దాని మీద కూడా ఆ పట్టు అనేది ఉంటుంది సో కన్ను ఇది బ్లింక్ టెస్ట్ అని అంటాం ఈ టెస్ట్లో పాస్ అవుతే అంటే నీకు కంటి చూపు సరిగ్గా ఉన్నట్టు లేక అందుకే సో మనం ఈ యొక్క బ్లింక్ టెస్ట్ అనేది చేసుకోవాలి సో డైలీ ఒకసారి ఉదయం సో వాటర్లో అందుకే మన నేత్ర దౌతి అని అంటాం సో నేత్ర దౌతి విధిగా చేసుకోవాలి ఏది సో పల్లెంలో నీళ్ళ నుంచి ఇలా 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 వేగంగా బ్లింక్ చేయాలి చేస్తే ఏమవుతుంది ఆ తాడడం వల్ల ఏమవుతుంది శుభ్రం అవుతాయి సో రెటీనా అనేది క్లీన్ అవుతుంది ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది అక్కడ ఉండేటువంటి రాడ్ కణాలు లోపల ఉండేటువంటి అతను కోన్ కణాలకి సో అక్కడ ఉండేటువంటి ఏనమ్మా మాలిన్యాలు ఉంటే అవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తాయి ఆ తర్వాత అవన్నీ శుభ్రం అయిపోతాయి అది రక్త ప్రసరణ పెంచుతుంది అందువల్ల కంటి దోషాలు తొలగిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం తెలియకుండానే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సో మన కన్ను ఇరవై నాలుగు గంటలు కూడా మాయిశ్చరైజ్లో డ్రై ఐజ్ అనేవి పనికిరాదు డ్రై ఐజ్ అవుతున్నాయంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉందా ఇన్సోమ్నియా ఉందా అవన్నీ తీవ్రమైనటువంటి వ్యాధులని సూచిస్తాయి అందుకే ఎప్పుడు కూడా ఐజ్ మాయిశ్చరైజ్డ్ ఉండాలి అంటే ఏంటి ఆర్ద్రతతో తడిగా ఉండాలి కళ్ళు అనేవి సో అందుకే ఎందుకు డ్రై ఐస్ అవుతాయి మనం కన్నులు కొట్టడం కూడా మానేస్తాం అలా కన్నులు అప్పగించి ఎంతసేపు లైట్కి ఎవరైతే ఎక్కువగా పని చేస్తారో రాత్రిపూట సో పూర్తి ఎంత తొందరగా పడుకుంటే పది గంటలు పన్నెండు గంటలు ఎవరైతే నిద్రపోతారో వాళ్ళు కన్నులు మూసి ఉంటాయి కనుక ఆ కంటు మూసి ఉండటం అనేది చాలా ముఖ్యం అందుకే డే టైంలో మనం ఎంత కాంతిలో పని చేస్తున్నాం అనేది చాలా ముఖ్యం సో మినిమం వన్ టెన్ లక్స్ ఉందా లేదా ఏదైనా నువ్వు వాచ్ లాంటిది పని చేస్తున్నావు నువ్వు హార్డ్వేర్లో పని చేస్తున్నావు నువ్వు మొబైల్ ఫోన్ రిపేరీ షాప్లో పని చేస్తున్నావు ఎంత ఎంత ఉండాలి వన్ ఫిఫ్టీ లక్స్ ఉండాలి వన్ ఫిఫ్టీ లక్స్ కంటే తక్కువ ఉంది కంటి మీద ప్రభావం పడుతుంది నువ్వు ల్యాప్టాప్ మీద పని చేస్తున్నావు నేను చాలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో చూస్తాను ఇల్యూమినేషన్ తక్కువ ఉంటుంది దానివల్ల కంటి మీద చాలా ప్రభావం పడుతుంది మినిమం వన్ టెన్ లక్స్ అనేది మినిమం ఉండాలా మీ ఇంట్లో ఎంత ఉండాలా మినిమం వన్ టెన్ లక్స్ ఉండాలా ఎయిటీ కంటే తక్కువ ఉంది అని అంటే ఆ ఇంట్లో ప్రేతాలు పెషాచాలు దూరుతాయని అర్థం ఏది వేసినా కూడా దాని వెనకాల శాస్త్రం అనేది ఒకటి ఉందనేటువంటి విషయం మనం మర్చిపోకూడదు ఐ హ్యావ్ టు హీట్ ఇట్ అండ్ నేను బాయిల్ ఇట్ అండ్ షో ఇట్ యూ అండ్ ఆల్సో మేబీ ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ స్టెమ్ సెల్ సెవెంత్ ఎయిత్ జనరేషన్ ప్లూరీ పోటెంట్ సెల్ స్టెమ్ సెల్ దిస్ ఇన్ ద వరల్డ్ స్టెమ్ సెల్ హెయిర్ new hair born a new hair growth new hair will come this is the most successful product one is aloe vera gel another one is this is stem cell serum most expensive serum imported one so i could catch hold of those fellows because i know them so they they are giving manufacturing the most expensive for to produce this, this is produced by biotechnology method the stem cell technology it takes six weeks six weeks today if i place the order it will take two months to manufacture itself understand that complicated the process is the stem cell we have two stem cells and this is stem cell hair serum another one is skin any pigmentation you have any kind of acne you have 
or you look dark etc you know so uh, anti wrinkle you know so then uh, post delivery you know, so to remove your white patches white lines folds you know, all the stretch marks and all that we have one single thing for all skin problems that is called it is stem cell based also other technology blended that is uh, uh, that is that is a uh, anti pigmentation or anti aging anti acne we have not written on that anti acne but a universal serum another uh, serum we have is uh, anti uh, too much of hair fall is there so anti hair fall serum we have anti hair fall serum is different hair growth serum is different a new hair it will give stem cell serum is different that is also stem cell based and the hair fall serum we have but remember your hair to arrest when is aloe vera you immediately apply amino 10 almond our almond milk powder enormously helps and further you add amino further it helps and our colostrum helps and these hair serums helps that is the best way for your hair problems <coughs> This is uh, anti hair fall serum. This is Purusha Rasa for male testosterone. You can check the present today's testosterone. You get it diagnosed. Use it for fifteen days, and two scoops you use morning one scoop, evening one scoop, or morning two scoops, evening two scoops, and evening Balya Poshaka plus combination of Purusha Rasa. You check your testosterone, your sexually born testosterone, how much it will increase. testosterone is android signaling molecule which helps in the protein synthesis which helps in boosting the metabolism my dear not just for the sex it is a that's why it's called performance enhancer because brain performance protein synthesis everything linked so even for the females it is required if you are using tarnirasa so this you should do alternate day at least once one scoop a female she should use for their actually healthy menstrual cycle tarnirasa every day twice a day is a must but this at least if you have more problem hormonal issue tarnirasa female estrogen product three times a day but this once in a two days if you have excess hair production etc don't use it but otherwise you must use it <clears throat> this is purusha for the males it is nothing to be healthy to maintain their metabolism from childhood onward the dead children don't have any testosterone is already over the story that's why start giving the purusha rasa from the child children onwards and childhood onwards and till you end you need purusha rasa now